大家好，我是海娟，我又来分享美食了。看一下，今天做了好吃的炸菜饺，有喜欢的吗？动手试做吧。首先准备一斤的普通面粉，用刚刚离火的开水三百克来烫面，边倒边搅拌，搅成面絮状，加入二十克的食用油，最好是味道小一点的玉米油，搅一搅，下手揉成团揉成团后直接移到案板上。推拉揉搓面团儿，因为这是开水和的面，里边有那种小颗粒，我们一定要给它揉开揉匀，揉成一个特别光亮柔软的面团盖上一个保鲜袋，让它更好的醒制，不要干皮儿，因为这是烫面的。醒上二十分钟。我们准备馅料的部分，一把洗干净的韭菜，切好的韭菜放入盆中。放一点油，锁住里面的水分，搅拌均匀，再擦一点胡萝卜丝，再给它切上几刀。切好的胡萝卜也放进来，晾凉的鸡蛋碎也倒进来，再放入一些粉条碎。泡好的粉条，我们给它用生抽拌一下，放入一勺半馅饺子粉，根据自己的口味加盐，再倒入一些料油，搅拌均匀。馅儿做好了，面也醒制好了。这面团不需要揉了，整理一下，从中间给它切开，搓成长条状，然后给它切成均等大小的面剂子。切好的面剂子，我们用保鲜袋给它盖住，因为这是开水烫面，防止它干皮儿。然后给它按压扁，然后用擀面杖给它擀开，再沿着边缘擀成一圈。像擀饺子皮一样，给它擀薄擀大。擀好的饺子皮，中间的部位放上馅料，然后上下两侧对折，捏紧系口。系口处要多捏两遍，收严收紧，包成一个大饺子的形状。为了让它炸制的时候不开裂，我们可以往前推一推，推出一些褶皱来。不会推的可以直接多捏两遍即可。油温热了以后，放入大饺子，挨着油面放，不要溅到手。饺子放入锅中，不要着急翻动，像这种里面微微变色了再给它翻动。全程我们开中火慢炸，不要火候太急，防止把外皮炸的颜色不好看。不停的这种反复翻动，让饺子皮上色均匀。我们看到这个饺子皮的颜色上均匀了，这时候改开大火，让它颜色更好看一些。大约炸制五六分钟的时间，看到饺子的颜色红亮饱满了，即可控油出锅。掰开里边，看一下馅料，自己学会在家做，简单方便。打个汤，中午饭就是它了。大家好，欢迎来到海姐美食。今天做了好吃又酥脆的糖果子，小时候只有过年才能吃到的糖果子。喜欢吃的家人们可以动手吃做了，全程可以说一点技巧都没有。大盘中倒入五百克的重筋面粉，打入三颗鸡蛋，三十克白糖。一克的小苏打，两克无铝泡打粉，再来上一把黑芝麻，搅拌均匀，混合均匀以后，加入温水一百五十克，继续搅拌，搅成大面絮状，加入二十到三十克的玉米油，喜欢吃黄油口感的可以放黄油。所有的食材混合均匀，下手揉成团刚开始揉，我们把它揉成团即可。看一下表面并不光滑，盖上盖子，醒上几分钟，停留个几分钟，再来揉一次面。面团揉至中度软硬，表面光滑的状态，盖上盖子，醒上二十分钟。面醒好以后，撒一点干面粉，醒制好的面团放上来，直接压扁，擀薄擀大，擀成这样长方形的大面片不需要擀的特别薄，稍微有一点厚度。大约在半厘米左右吧，看一下这厚度。然后我们给它切成宽条
宽度大概在五六厘米左右，两个面片摞在一起，然后给它切成细条。锅中烧油，油温一定要高，立即有这种小泡泡就可以了。油温高了，炸出来的成品才不会沁油，吃起来才不腻。做好的生批放入油锅中。不要着急翻动，看它飘起来，用筷子稍微动一下。全程开中大火炸至，不停的翻动。炸至果条的表面全部呈这种金黄色，即可控油出锅。接下来锅中放入多半碗水，一样的碗放入多半碗糖，记住这个比例是一比一的比例。然后开中火，把糖熬化。这个糖水大概熬制三四分钟，看到起大泡的时候，给它搅动一下，继续中火熬制。这时候这个糖水，你看一下，已经变得微微发黄了，由大泡泡逐渐转成小气泡的时候，就差不多了。最后有这种粘稠的状态，滴入几滴白醋，立马放入果条。不停的翻动，这个过程切记，我们不要着急，一定要关火，然后再给它翻动。随着这个糖水的温度下降，不停的翻拌，慢慢慢慢的它就变得起沙了。看一下，现在也有一点起沙的状态，继续我们给它翻动。确保每一个果条上都沾上糖霜，多翻动一下。在逐渐翻动的过程中，看一下这沙就全部出来了，这样就可以了。出锅，好吃的糖果子就出锅了。家人们看一下，真的是香脆酥甜又可口。掰开里面看一下，咬上一口，嘎巴脆。快过年了，可以给孩子们做起来了。每次不知道给孩子做什么早餐的时候，可以试试这个做法，快速、简单又省事营养又齐全。碗中放入一把黄瓜丝，打入两到三颗的鸡蛋，搅打均匀，平底锅或者电饼铛预热刷点油，油热以后倒入打好的鸡蛋液，大概需要二分钟的时间。看到这个蛋饼的表面变色即可，然后我们给它切分开，两到三份这样给它压开，根据自己家的人口两到三份，再煎上几片火腿片或者午餐肉。吐司我们选择这个厚片，鲜奶和面的，没有反式脂肪酸。看一下它的厚度，特别的柔软。吐司片从侧面给它切开，打开，然后放上我们煎好的鸡蛋片和火腿。做好以后，挤点孩子们爱吃的酱料，食欲满满，美味继承。朋友们，大家好，我又来分享美食了。看一下这个饼，特别的柔软，多加一种食材，保证您也能做成功。要多柔软有多柔软。首先，我们准备一斤的面粉，加入零点五到一克的双效无理泡打粉，搅拌均匀，用三百六十克的温水来和面，边倒边搅拌。新手我们可以放三百四到三百五十克的温水。这个水要分少量多次的加入，看到哪块有干面粉，搅到哪里。看一下这个面絮搅到什么程度呢？盆子的底部一点干粉的状态都没有，这样就可以了。下手揉一揉，可以用刮板或者铲子把它叠加成团即可，不需要揉太长的时间，叠成团，盖上盖子，醒上几分钟。醒上几分钟以后，如果不喜欢揉面，我们再次用铲子来回叠加，铲子上沾一点干粉，来回往上叠加，只要把它叠均匀，表面光滑即可。
看一下面团撑表面光滑、特别柔软的状态，盖上盖子，醒上半个小时。案板上撒点干粉防粘，取出醒着好的面团，轻轻揉一下表面，搓成长条状，切分成四等份。切好的面剂子，我们给它整理一下，然后搓长。直接压扁，用擀面杖擀开，擀长擀薄。表面刷点油，根据自己的口味可以撒点椒盐，或者是盐五香粉都可以。喜欢吃葱花口味的，再来点葱花，再来点干面粉，增加层次感。抓住两边，轻轻拉伸长，拉薄一些。从一边像叠被子一样，我们给它叠加起来。最后封口处给它捏严收紧，然后往起一收压扁，这个面剂子就制作完成了。取过一份醒着好的面剂子压扁，擀开，两面都要擀一擀，这样出来层次保护一致。不用擀的特别薄，稍微有点厚度。平底锅里拎油。锅热以后再放饼，烙饼的过程我们始终开中大火烙制，不要太小火，太小火也会把饼烙干。转动一下饼，看到饼的表面微微的起小泡泡的时候，给它淋油，这油少放，吃起来饼才不油不腻。从边缘看一下，饼底面变色了，翻面。看到另一边变色了，再次翻面，饼鼓起来了，证明里面的层次出来了，熟透了，这时候就可以出锅了。看，饼随着温度越鼓越大，两边金黄，即可出锅。好吃的葱花饼出锅了，接下来我们给它切开，看一下里面的层次，从中间一分为二。我们看一下里边的层次，张张柔软多层，里边的层次全都出来了，是不是超级的简单方法？要多柔软有多柔软。喜欢的您也动手试做吧。大家好，我是海娟，我又来分享美食了。今天做了香甜又酥脆的糖酥饼，有喜欢吃的，咱们一起来做吧。我们准备一斤的普通面粉，加入五十克的猪油。用二百六十克的温水来和面，边倒边搅拌，搅成大面絮状，下手揉成团。揉成团后，我们给它放到面板上，给它揉匀，多揉一会儿。看一下，揉制面团的表面特别光滑细腻，醒上二十到三十分钟。醒面的时间，再来和一个油酥面团，加入六十五克的猪油，六十五克的玉米油。然后给它搓拌均匀，这个油酥面团也给它搓至光滑细腻就可以了。再来调制一个糖馅放入几勺白糖，加上一勺熟芝麻，四大勺白糖，放入两小勺面粉，搅拌均匀，糖馅就制作完成了。二十分钟后，取出醒制好的面团，少撒一点干粉，直接擀开。擀开以后，把油酥面团放上来，放在面片的中心部位，然后给它压一压，擀出去四个角，往里收，然后用擀面杖从中间按压，这样里边的油酥会更加均匀。压开以后，然后我们再给它擀开，擀成长方形的片状。然后左右两边的面片向中间对叠，另一边也叠加过来，边缘同样整理好，对齐。叠好以后，我们再次给它擀开，擀成这样厚一点的长方形，再次两边向中间对叠一次，用擀面杖给它压开，然后擀薄擀大，然后从底部我们给它卷制起来。
卷成这样的长筒状，从中间一分为二，切成等份的面剂子。切好的面剂子，看一下这层次，特别多，直接压扁，直接压扁，用擀面杖擀开，反面朝上，然后把边缘再擀的薄一些，放上糖馅然后收口。注意哦，这个进口处一定要捏紧，最后小尾把捏扁，放在底边，整理一下，擀开。先擀正面，再擀反面。注意啊，这小饼不要擀得太薄，稍微厚一些即可。饼铛预热，刷油，油热以后再放小饼，给小饼翻面。翻面以后，继续保持中火慢烙，烙至小饼的另一边变色，再次翻面，大约需要六七分钟的时间。看到小饼的两边全成这样的金黄色，微微的鼓起来了，边缘处已经有酥皮了，这样就可以出锅了。家人们看一下，一斤的面粉，我做了这么多糖酥饼，快过年了，可以给家人做起来，轻轻一碰就掉渣，真的是外酥里软。里面层次还特别的多，点击我的头像可以看到更多的美食。谢谢您的观看，大家好，我是海娟，今天做了好吃又好看的果子，喜欢的家人们，咱们一起来做吧。首先盆中打入四颗鸡蛋，加入八十克白糖，三十五克玉米油，搅匀以后分少量多次的加入面粉，边倒边搅拌。加面粉的量，我们要根据蛋液的多少来添加。我加的是三百八十克的面粉，搅成面絮状，下手揉成团。这个面团记住不要和它特别软，中等软硬度即可。揉光以后，盖上盖子，醒上二十分钟。案板上少撒一点干粉，取出醒制好的面团，先用擀面杖压开，然后再擀，反复把面团转动，擀大。然后像擀面条一样，给它缠绕在擀面杖上，擀薄、擀大，擀成这样的大薄片儿，然后给它折叠一下，分成这样的均等的三份。取个长片过来，再给它分成均等的三份，然后把边片的表面薄薄的抹成一层油。三片面片对叠起来，最后一片不用抹油。叠好以后，先给它切成长条状，再从中间切开，最后切成小方块。切好的正方形，中间的部位我们给它穿个洞，然后四个角从反面穿过来。然后给它整理一下，形成花瓣的形状。锅中烧油，油温达到五成热，放入制作好的生皮。全程我们开中小火慢炸，不停的翻动。记住，全程一定是中小火慢炸，不停的翻动它，让它颜色上来均匀一些。大约炸这三四分钟左右的时间，看到果子的表面全成这样的金黄色，即可空油出锅。家人们看一下，好不好看？快过年了，可以适当的给家人做一点小零食，酥脆香甜，整个过程没有一点难度。现在还是热的呢，凉的时候会更酥脆。大家好，欢迎来到海娟美食。今天分享一个好吃的素馅饼，皮薄馅儿大，做法简单。我们准备三百克的面粉，加入三克盐，用一百九十克的温水来和面，边倒边搅拌，搅拌至面絮状，揉成面团。揉成团之后，给它直接放在案板上，用这种推拉揉搓的方法，把里边的面疙瘩给它揉匀、揉光。揉成一个表面特别光滑的面团，放回盆里，盖上盖子，醒上半个小时。接下来准备馅料的部分，锅中放油，加入几粒花椒
，再来上一粒八角，开小火炒出香味炒着这花椒微微的变色了，我们给它盛出来。接下来放入切好的白菜、胡萝卜碎、木耳碎，翻炒均匀，炒出蔬菜里面的水汽，这样做出的馅才好吃。炒好的白菜放入盆中，稍微凉一凉。接下来加入调好的粉条碎。炒好的豆腐丁、鸡蛋碎，再放入一大把葱花，放入少许的胡椒粉、十三香、鸡精，根据自己的口味加盐，加入少许的芝麻香油，翻拌均匀。翻拌均匀，馅料的部分就制作完成了。取出醒制好的面团，不用揉，整理一下，搓成长条状。然后切分成等份的面剂子，切好的面剂子，我们给它简单的整理一下，整理成圆形。制作好的面剂子直接压扁，用擀面杖擀开。面皮中心部位放馅料，放上一勺馅料就给它压一压。基本上一个面皮放上五六勺这种馅料。素馅的就多放一些，用我们平时喜欢的手法给它捏紧即可，像包包子一样收口。最后的小尾巴一定要给它捏薄，这样没有面疙瘩，放在底边整理一下。不要着急擀开，放在保鲜膜上醒面五分钟。取过醒制好的面剂子，这个反面朝上，然后我们给它直接压扁，压的这个馅儿似漏非漏，这样就可以了。不需要用擀面杖擀，电面上预热，刷一层薄油，油热以后放入生皮，饼皮的表面也淋油，锁住里面的水分，大约烙制一分多钟，小饼的底部变色，给饼翻面，烙制饼的另一边变色，再次翻面。看这小颜色，特别漂亮。翻面以后再烙个一分钟，让它两边颜色一致。一分钟以后，看下饼的另一边也变成这样的金黄色，两面金黄，饼变得蓬起来了，就证明熟透了，可以出锅了。掰开一根，看一下里面的馅料，里面满满的馅料，皮儿薄馅儿的。大家好，我又来分享美食了。快过年了，餐桌上最少不了的就是炸果子。今天做了好吃的发面果子，表面金黄，内里绵软。盆中打入一颗鸡蛋，大约六十克左右，加入四克酵母，八十克酸奶，三十到三十五克白糖，加入温水二百一十克，搅拌均匀。看到酵母基本融化后，加入一斤的普通面粉，再放入三克的无力泡打粉。让面粉和泡打粉先混合，然后再搅成面絮状。加入黄油二十克，揉成面团，揉成一个中度偏软的光滑面团。盖上盖子，醒上半个小时。案板上少撒一些干粉，取出形制好的面团，揉搓面团，排进里面的气体。揉好的面团直接压扁，用擀面杖擀开，擀成这样长方形的大薄片。然后我们先给它切成宽条，卷起来两片面片，和另外两片对叠在一起。对叠以后，我们再给它切成小宽条。取过一块面片。然后上下对折，在中间的部位切成两刀，顶端不要切通。然后打开，中间两片对折的地方给它分开，上面的面片从中间穿过来，整理一下，一个生坯就制作完成了。做好的生坯，盖上保鲜袋，二次醒面十分钟。锅中提前烧油，油温达到五成热，也就是有一点点泡泡的时候
，放入醒发好的生坯。记住，全程开小火慢炸，炸到底部微微变色了，给它翻亮。另一边变色了，再次给它翻亮。记住，全程一定是中小火慢炸，防止内部熟不透。反复翻面，大约果子炸制三分钟左右，看一下两面金黄，先下锅的就可以控油出锅了。后下锅的再翻一个面就可以出锅了。因为是发面的，还好消化。喜欢吃这种发面炸果子的，可以给家人做起来哟。真的是咬一口满嘴留香。大家好，我是海娟，我又来分享美食了。今天做了好吃的发面棒棒油条，家人们看一下这颜值，您馋了吗？盆中加入一斤的普通面粉，打入四颗鸡蛋，四到五颗的酵母粉，两到三颗的无氯泡打粉，根据自己的口味加入白糖，再加入一百五十克的纯牛奶，把所有的食材混合均匀，搅拌成这样没有干粉的面絮状。加入二十克的玉米油，一点点黄油，增加它的口感。下手揉成团，面絮成团以后，我们直接移到案板上，然后用这种洗衣服的方式，多给它揉一会儿，一定要把所有的食材给它揉至均匀。看这面团揉至表面特别光滑，一点都不粘手，它的硬度是中度软硬。放回盆中，盖上盖子，醒发半个小时。经过三十多分钟的醒发，看一下这面团，已经打到两倍大了，里面都是这种的蜂窝状。取出醒制好的面团，揉搓排气。揉好的面团，给它静置二分钟，然后再给它擀开。擀开擀薄，擀开以后给它切成两到三厘米的宽条。切好的长条生坯盖上保鲜袋，二次醒面十分钟。十分钟以后，我们看一下生坯醒发的状态，明显的变厚变胖了，这样就可以了。锅中烧油，油温不要太热，不要像平时炸油条的油温，大概是四成热。放入油条生坯，看一下醒制好的生坯放到锅里是飘在油面上的。全程我们开中小火慢炸，千万不要大火炸。随着油温收高，看一下这生坯慢慢的醒发起来了，变得又胖又大了。看到底部微微变色了，我们给它翻面。全程中小火慢炸，甚至就是小火炸制即可，一定要让它内部熟透，因为这个发面的跟平时我们炸的油条是有所不同。另一边变色了，我们就给它反复翻动。炸到油条的两边都成这样的金黄色，即可控油出锅。发面的还特别的好消化，看一下里边，里边干干净净，一点都不吸油。喜欢的家人们，您动手试做吧。海娟，谢谢您的观看。大家好，欢迎走进海娟美食。今天海娟做了好吃又有劲道的土豆饼，不但颜色好看，咬上一口绵软咸香，特别的好吃。首先，我们准备几个去皮的土豆，先切片。切好的土豆片放入鼻梁上。土豆片放入锅中，蒸至软烂。时间差不多了，看一下土豆片，用筷子轻轻戳透，这样就可以了。蒸好的土豆片放进绞肉机中。然后给它搅打成土豆泥，看一下这样搅出的土豆泥特别省事。搅好的土豆泥放入盆中，土豆泥中放入盐、花椒粉或者是三香，少来一点点鸡精。切好的葱花放进来，再分少量多次的加入面粉，边倒边翻拌。面粉一次不要加的太多。一点点往前放，搅成这样的大面絮状，揉成面团，揉成一个比较偏软的面团，直接移到面垫上，再整理一下，搓成长条状，切分成等份的面剂子。切好的大面剂，我们给它整理一下，整理成圆形的面剂。
取过一份整理好的面剂子，直接压扁，用擀面杖擀成圆饼。擀制的时候稍微轻柔一些，厚度大概在半厘米左右。点扁成预热刷油，油热以后放入饼皮，烙至饼铛的周围，冒起热气。饼的表面也淋点油，然后给饼翻面，烙至饼的底部上色，再次翻面。烙制饼微微鼓起，两面金黄，即可出锅。里边特别的有劲道，最好吃的是它这个柔软程度。喜欢的家人们动手试做吧！海娟，谢谢您的观看，咱们下期见。大家好，我是海娟，我又来分享美食了。今天做了家常的小薄饼，家人们看一下，个个柔软又劲道，特别适合新手制作。如果平时不会烙饼的，可以按照这个配方。首先，盆中倒入一斤的普通面粉，我们先用一百八十克刚离火的开水烫一部分面，边倒边搅拌。烫一部分面，使面粉的面筋发生改变，烙出的饼比较柔软，而且它特别适合新手来制作。另一部分面，用一百七十克的凉水，继续搅拌均匀，搅至面絮状，揉成面团。我们如果放入三百五十克的温水，和出的面会特别的软，特别的黏。但是放了一部分开水，它比较好揉。所以说，新手如果不会烙饼，就选择这个半烫面的方法。昨天有网友私信我说，这个烙饼的面怎么揉都揉不光。刚开始揉面，你越着急越使劲揉，它越不会光。不用把它揉光，盖上盖子，让它醒一会儿。面团醒至十分八分钟呢，我们再来揉面。如果这时候你怕面团粘手，看稍微有一点点粘，撒上少许的干面粉，然后轻轻的揉几下，这个面就变得特别光了。不需要特别的使劲，特别用力，表面揉光即可。盖上盖子，密封醒至半个小时。醒制好的面团移到案板上。整理一下，给它压扁，擀成长方形的大薄片，擀成这样的大薄面片，面片表面淋油，涂抹均匀，再稍稍的撒上一层干粉，然后从底边给它卷直起来，卷成长筒状。卷好以后，给它切成等份的面剂子。取过切好的面剂子，我们把两边稍微给它封一下口。然后向不同的方向稍微拧一拧，压成一个圆形的面剂子。制作好的面剂子盖上保鲜袋，松弛五分钟。取过一份醒制好的面剂子，直接压扁，用擀面杖擀开。擀制的过程中可以少量的撒一点干粉，防粘。一边擀，我们给它一边转动饼皮，这样擀出的更圆。尽量擀的薄一些，这个饼。擀成这样圆形小薄饼即可。平底锅预热刷油，油热以后再放饼，大约烙至三十秒钟，饼的表面变颜色了，淋油，给饼翻面。翻面以后，用铲子立马转动小饼，让饼受热均匀。另一边也大约烙至三十秒，看一下。两边都成这样的金黄色，这小饼就可以出锅了。两面金黄，出锅。出锅以后，我们给它抹一点酱，这个酱分辣的和不辣的。这个酱是熟的酱，我们平时可以做手抓饼、酱香饼，还有鸡蛋灌饼。就算平时我们用来蘸点凉菜也是非常好吃。用刷子给它涂抹均匀，放上一根孩子们最喜欢吃的火腿肠，来点小香菜，再放点葱花。再放上一点切好的生菜丝直接给它卷起来，好吃的酱香饼就制作完成了。这是不辣的酱料，也均匀的涂抹开。两款酱料味道都特别好，喜欢吃的可以在下方的小黄车下单。做法也是非常的简单，卷起来即可。从中间一分两半这饼也可以提前做好，放在冰箱里冷藏。早晨起来，轻轻松松解决一家人的早餐。